你尾车和新年车的价钱会差很多吗 ？Hello， 这里是 Chris JB Car， 欢迎回来我们的频道。因为毕竟也年尾了嘛，我们应该要买现在年尾的车呢，还是等明年才买车呢？我老实说，其实，在以用车的人的角度来说，基本上是没有什么差别。你主要你是要用车嘛，当然我们还是可以做个比较啦，要看看你们比较适合在买在年尾呢，还是买在明年新年的车。你们可以在底下留言，让我知道你们在找着什么车，还是已经订了什么车？怎样分新尾车和新年车呢？在我们的车卡，也就是你们可以所谓的 VOC， 或者叫做 Grand， 或者是 Logbook， 那边会有一个叫做 Year of Manufacture， 就会有显示是年尾的还是第一年的车，也就是可能是今年或者是明年的车，都会在那个 Manufacture Date 那边会显示。在车卡里面呢，它会显示一个叫做 Registration Date。那个是注册日期，所以我们要看的是另外一个叫做呃 year of manufacture， 那个才是我们主要要看的。就算过了年拿到的车，也未必会是你新一年的车。原因也就是刚刚我们所谓说的 year of manufacture 跟那个 date of registration， 因为有些人的 date of registration 呢会是在新一年，不过 year of manufacture 是在上一年呢、啊。可能 example 是一个幺六的车，然后幺七年注册。因为这种情况，通常我们是要看那个牌子的车，或者是那一 batch 的 production 是几时的。它生产线推出是在可能十二月，可是它的车刚好出来的时候是已经一月了，所以可能一月有时候我们拿到的车也可能会是上一年的车。通常一二月多数都会是上一年的车，因为通常新一年我们生呃出来呢。通常啊，通常我们会是在可能三月啊、四月啊，当然也是会有一些情况是一二月初的时候就会是有新一年的车。当然，这个你可以到时候可以去问你的 S A 啊，啊，你的 Sales Advisor Executive 啊。在来临呢，就是我们的华人新年在一月尾嘛。你现在定或者一月才定，你可能也赶不及在新年前拿到你的喜欢的车。原因也就是因为可能我们的 production 少啊 ，supply 不够啊。或者可能是底慢太多啊，因为很多顾客毕竟可能是一月、十二月就已经订车了嘛，可能他们也还没有拿到车，所以就算到时候一月生产出来，也会先分给他们。所以你们如果真的有兴趣什么车呢，就是尽快下单啊！你要预算的是你可能会排队，所以未必华人新年前你可以拿到你所下单的车啦。想要知道年尾车和新车的价钱差多少，欢迎来 like 跟 subscribe 我们的频道啦。年尾车和新年车的价钱会差很多吗？这个呢？你就要看那个牌子，而且牌子里面有很多 model， 每个牌子的 promotion 不一样，每个 model 的 discount 也不一样，我们很难给你一个很正确的 answer。当然，新年车的 promotion 当然会比较少，有一些牌子可能因为上一年的 stock 还没有清完嘛，所以新的一年呢它就不会有 promotion， 或者可能比较少。另外一方面，新年车有时候可能会有一些情况，比如车价调整，就是车价提价，所以这一方面我们也是要顾虑到。所以以用车的人的角度来说呢，年尾车当然会比较划算的原因就是第一，我刚我们所说的 promotion 当然会比较多，跟新一年的比。再来车价。因为我们不懂明年它会不会起价，而且这个不是我们年尾知道的，要等到明年我们才知道，可能到时候你也定也来不及了，因为它已经是新的价钱了。如果你真的需要用车，那年尾的你就也不用去太顾虑那么多，你就可以尽快下单了。有一些人会考虑的是卖的时候会亏一年嘛，其实年尾车跟新一年的车的那个差价呢，或者是呃 depreciation 贬值的。价值其实差不会很远，可是你要想的是，我们在买车的时候呢 ，promotion 那边你会省比较多，而且当然以你用车来说，当然是越快拿车越好啦，主要你早点用车嘛。所以其实你在买车的时候，那个 promotion 其实是可以 cover 回你贬值的那个 depreciation 的时候，所以你也不用太担心，因为你亏了一年先，货车行们回收呢，其实相差一年而已的话呢，那个数目其实相差一点点而已，真的是一点点而已。反正我能跟你说的就是。大多数年尾的 promotion 呢，是可以 cover 回你回收的这个价值的。所以如果你在找任何牌子的车，你都可以在底下留言或者来联络我们都行。如果你是要找 Kia 的车呢，在我们的频道有放一些 Kia Carnival 啊，或者电子车就是 Kia EV6 啊，我们的资料全部都有在我们的频道，你们都可以去看一看。如果你想要知道更多关于买车和用车的知识，记得订阅和关注我们的频道。我们下课影片再见。